வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நஸ்ரீன் மல்டி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ரமலான் ரெசிபி ரமலா நோன்பு கஞ்சி தான் நம்ம வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நமக்கு இவனும் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்லேயே ரமலான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் நம்ம வந்து ரமலான் டைம் ஃபுல்லாக ஃபாஸ்டிங் இருப்போம் அப்போது உடம்பு ரொம்ப சூடாயிரும் அந்த டயத்தில் இந்த மாதிரி கஞ்சி நம்ம குடிக்கும்போது உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட இந்த கஞ்சி இப்போ நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நோம்பு கஞ்சி செய்கிறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு பவுல் எடுத்துருக்குறேன் அதில் வந்து நான் இப்போ அரை வழக்கு கிட்ட ஜீரக சம்பா பச்சரிசி எடுத்துருக்குறேன் பச்சரிசி எடுங்க அதுதான் கஞ்சி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அரை வழக்கு ஜீரக சம்பா பச்சரிசி அதே உலகில் கால் வழக்கு கிட்ட நான் வறுத்த பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாசிப்பருப்பு வறுத்து வச்சுக்கோங்க வறுத்த பாசிப்பருப்பு ஒரு காவலுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்து இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட நான் ஊற வைக்கிறேன் இப்போ இதை ஆஃப் அன் ஹவர் கிட்ட நல்லா ஊறட்டும் இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம நோம்பு கஞ்சி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நோம்பு கஞ்சி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நான் பார்த்துக்குறேன் இப்போ நான் ஒரு பல்லாரி பெரிய பல்லாரி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன தக்காளி ரெண்டு மிளகா கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் இதை அரைச்சி நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது போக ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்போ நான் கொஞ்சம் பூடு வந்து வெள்ளைப்பூடு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கேன் கடாய் இப்போ நல்லா காயட்டும் கடாய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் கிட்ட நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன் வேணும்னா நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எண்ணெய் மட்டும் போதும் இப்போ இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க அது கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூடு வெள்ளைப்பூடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடி எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிடுங்க வெங்காயம் தக்காளி மல்லி புதினா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இஞ்சி பூண்டு அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் நான் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு நல்லா அந்த ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நான் வத்தத்தோல் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கிட்டே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு வந்து கஞ்சியில் வந்து க்ரீன் சில்லி போடும்போது தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் வத்தத்தோல் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு வேணும்னா க்ரீன் சில்லி கூட எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் கிட்ட வத்தத்தோல் ஆட் பண்ணேன் இப்போ வத்தத்தோல் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசி பருப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ நான் வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நோம்பு கஞ்சியில் வந்து வெந்தயம் வந்து நல்லாவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெந்தயம் நல்லா குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது நான் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ வெந்தயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம வந்து மட்டன் வேணும்னா மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வேணும்னாலும் வெஜிடபிள்ஸ் கா கேரட்டு பீன்ஸ் எது வேணுமோ அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை பிளெயின் நோம்பு கஞ்சி தான் பண்ணுறேன் சிக்கனை மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா சிக்கன் சூடு அதனால் சிக்கன் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மட்டனோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நோம்பில் காலையிலேருந்து நம்ம எதுவுமே சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் ஸோ நோம்பு திறந்து இந்த மாதிரி நம்ம கஞ்சி குடிக்கும்போது உடம்பு நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து தேங்காய் அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கட்டி பால் வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம கடைசியாக தான் ஊற்றுவோம் அது போக மிச்சம் வந்து நான் தண்ணி பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து இப்போ தண்ணி பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணி இதுக்கு போக நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ அது தேங் தண்ணி பால் ஆட் பண்ணது போக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன்
நம்ம சீரக சம்பாவில் பச்சை அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இது மாதிரி பாத்திரத்துலே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம இது மாதிரி இதுலேயே பாஸ்மதி ரைஸும் யூஸ் பண்ணலாம் பாஸ்மதி ரைஸே வந்து நம்ம நல்லா ஊற வச்சுட்டு கையில் நல்லா உடச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா கூட நம்ம ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்து நம்ம ரைஸும் பாசி பருப்பும் நம்ம ஊற வைக்கலாம் இல்லைனா நம்மக்கிட்ட வீட்டில் உள்ள ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட அதையுமே நமக்கு தே ஒரு நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க அப்போ அரிசி நல்லா உடஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அதை அரிசியும் பருப்பு நம்ம ஊற வச்சு இதே மாதிரி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேக விடுங்க அப்படி இல்லை நமக்கு டைம் கம்மியாக இருக்குன்னா இதே இது குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு விசில் விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா நல்லா கஞ்சி ரெடி ஆயிரும் இப்போது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போது கஞ்சி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கஞ்சி வந்து நல்லா குக் ஆகி நல்லா க ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கட்டி தேங்காய் பழம் ஊற்றி நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபைனலாக தான் இந்த கட்டி தேங்காய் பழம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கஞ்சி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கட்டி தேங்காய் பழம் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பழம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொதி வரணும்லாம் அவசியம் இல்லை நம்ம இறக்குற ஸ்டேஜில் தேங்காய் பால் ஊற்றி ஆஃப் பண்ணி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கட்டியாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கஞ்சி ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் நம்ம காலையிலேருந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுனால நம்ம நம்ம உடம்புல ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி கஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம வெந்தயம் சீரகம்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் வெந்தயம்லாம் நல்லா குளிர்ச்சியானது தேங்காய் பால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால தான் மோஸ்ட்லி நோம்பு திறந்தது இந்த மாதிரி கஞ்சி எடுத்துக்கிறாங்க கஞ்சியோடு நம்ம மசால் வடை சட்னி வச்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சில பேர் இந்த கஞ்சிலே வந்து இந்த மசால் வடை பிச்சு போட்டு சட்னியும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அதெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இந்த கஞ்சியை நோம்பு நாளையில் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங